sol, chitanos, y este es un nuevo video de reacción al primer capítulo de Black Lagoon. Este anime eh, es el segundo que ganó en la encuesta que hicimos, el otro fue Parasite, que la estamos viendo actualmente. Y pues como ya, termina, ya, terminé de ver, <coughs> ya terminé de ver Terror in Resonance, que fue un final trágico. Espero que de verdad los animes que me recomienden no tengan tanto... Es que espero que este anime no tenga un final trágico porque ya es demasiado sufrimiento para mí. <risa> y bueno, ya está, no se preocupen. Eh, como este anime fue el segundo que ganó en la encuesta, la vamos a ver y ya cuando terminemos, porque tienen pocos capítulos... Empezamos con los que quedaron en la encuesta, o sea, los demás. Así que no tengo ni idea de qué trata, la verdad, ni siquiera vi la portadita. Él es nuestro prota. ¿O no? Ay, por Dios. Empezamos fuerte. ¿Quién es Japo? Él es Japo. Oye, ¿qué les pasa? ¿Qué está pasando? No entiendo el contexto. ¿Qué está pasando? ¿Son como terroristas? Creo que les han robado. ¿Por qué se lo llevan? Yo no entiendo nada. Pobrecito. Ok, Black Lagoon es como una mafia, una asociación. ¿Y por qué lo raptan a él? ¿Y por qué él está ahí? Si estaba en la oficina, ¿no? Sí, ¿por qué se lo lleva? Ah, quiere dinero. Es cierto. Eso te pasa por no pensar, chica. Te falta usar el cerebro. Pobrecito. Pobrecito. Él es nuestro prota. ¿Quién es nuestro prota? Es la vida que elegiste tener. El síndrome de Estocolmo. No, al final vamos a hablar de esto. Lo van a dejar morir. Todo apuesto, todo lo que quieras, que no van a hacer nada por él. Los vencidos. Dios mío, ¿cómo se pelean? O sea, es un bar de mala muerte, ya lo entendí. 
pues no. Pobrecito, está raptado. Quieren emborrachar a mi muchacho, pobrecito. Ah, con la cerveza, es cierto. Guacala. Se va a emborrachar. Tonto. Uy, pa, le pega. ¿Quién es Shingi? Ella es la jefa. Tiene toda una cicatriz en la cara. Mierda. Por Dios. ¿Para qué te voy a mentir? Si a mí me retan, yo también. Ah, estaban ahí. A la mierda. Todo el alcohol a la mierda. Ay, no puedo decir risuras, perdón. Qué manera de arruinar la fiesta. Miércoles, blindó todo el bar. Me encanta. Ella me gusta, pero tiene que pensar, usar el cerebro. Te van a matar, estúpido, por aguarnos la fiesta. Oye, mataron a toda la gente. Oye, pero bilindó el bar. Ella es mi nueva waifu. Está mamadísima. Y puede ver aunque todo esté oscuro. Obvio. Pero si no tiene cabello. Ah, se van. Hay más afuera. El rubio. Uh. Ah, dejaron al dueño del bar en el bar. Uy, quedó vivo el jefe. Loco. Nos jodiste la competencia para ver quién aguantaba más. Creo que no van a pedir rescate. O sea, no, no, van, a, no van a darle dinero. Ah, 
Creo que su jefe es una mierda. Se los va a contar. Sí, no le importa. Quieren que se muera. Miércoles. Pobrecito. Sí, los mercenarios. Oye, chico, díselos. Ah, eh, no, es el, el tipo, el loco del bar. Más vale que sirvas, chico. <risa> Tonto, se van a poner a pelear. ¿Por qué le lanzan la pistola a la metralleta idiota? <risa> Estúpido. Te mereces un golpe por eso. ¿Ya terminó? Uh, ok, hemos empezado fuerte. O sea, me encanta. No sé de qué va, porque al comienzo me parece que es una compañía de no sé qué. Bueno, sí lo dijeron, pero ya. Es una compañía y creo que mandaron al chico que se llama el Japo o Rox. Bueno, el chico a que entregue un CD o algo así. Y entonces ellos solamente son los mensajeros. Fueron a robar el CD, pero ellos no saben qué es ni nada. Simplemente hacen como que... Su jefa les dijo, tienen que hacer esta misión y ya está. Algo así. La jefa es la rubia de la cicatriz. Que me parece topsísimo que sea la jefa de la mafia. Me encantó. Ahora, eh, el chico, obviamente... Él es el prota, desafortunadamente. Pero le pasó todo eso. Pero la chica debió pensar un poquito más porque, o sea... ¿Para qué lo tendrías de rehén? O sea, ¿cómo vas a llamar? Y todo lo que le dijo el, el negro sí tiene razón. O sea, chica, piensa. Piensa, por favor, chica. Y bueno, lo que dice el chico, el, el japo. Le vamos a decir el japo ya. Lo que dice el japo del síndrome de Estocolmo mmm, no es así. Simplemente, pues, te topaste... Sé que son asesinos y todo, pero es su trabajo. Y la verdad que uno no sabe todo lo que ha pasado a una persona. Entonces, cuando tú sepas... La vida de esa persona, porque tú puedes nada más ver la fachada y tal, pero no puedes como que sacar tus conclusiones, no puedes eh, criticar o sacar conclusiones simplemente por lo que ves en una persona. Sí está bien, la gente mata y todo, pero cuando tú sabes, cuando tú te enteres lo que ha pasado toda una, la vida, o sea... Cuando tú te enteres lo que le ha pasado en la vida de esa persona, es como que dependiendo de cuál sea la situación o los problemas, pues vas como que empatizando con él. Así que yo no lo veo como un síndrome de Estocolmo, así que X por esa parte. Y yo ya sabía que al tipo le iban a... O sea, que su jefe... Que te voy a dar dinero para tu rescate, que te maten, o sea, desaparece. Prefiero sacrificarte y así. No entiendo por qué le dijo la información del CD. Eh, porque, o sea, diciéndole la información de lo que hay en el CD, lo iba a matar de todas, de todas maneras. No lo sé. No sé, pero obviamente no se iban a arriesgar con él. Y tampoco iban a dar dinero a su rescate y todo eso. Yo quería ver de verdad eh, quién ganaba en la competencia de quién toma más. <risa> Y bueno, esta gente, yo no sé, la gente que vino, los mercenarios, yo no sé para qué vinieron al bar. Pero me gustó mucho porque blindaron el bar y como que no le daba. La chica, ya no sé cuál es su nombre, pero es como muy... Me gusta, pero piensa más, pechica. O sea, hace más, le falta ser un poquito más inteligente a la chica y ya sería 10 de 10. Pero está mamadísima, me encanta. Se traje, me gusta. Es como para... Me gusta su outfit. <risa> Deberías decirle... O sea, el, chico, el japo debería decirle a, 
a los demás qué es lo que contiene el CD ya que te están mandando a matar. O sea, prácticamente tu jefe y toda la empresa no le importas y te quieren mandar a matar. Y supongo que tendrá familia, que no sabemos. Ha comenzado como medio así, como muy... Mucha información, o sea, comenzó muy pa, 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 fal me faltaba información para entender qué es lo que estaba pasando, pero ahora sí, más o menos. Y a ver, el Japo se merece un golpe por tirar la ametralladora al aire, te mereces un golpe, de verdad, por imbécil. Y bueno, ya está, defiéndete, porque igual te van a matar, a donde quiera que vayas, lo van a matar, porque se tienen que deshacer de él, ya que él sabe la información. Y bueno... Yo creo que se va a quedar con ellos Pero deberías decirle qué es lo que contiene el CD Y los mercenarios que están viniendo No sé, todo lo que te dijo el jefe este Y bueno, me ha gustado este anime, la verdad Me ha gustado, me gusta cuando es pelea Y pum pum, y cosas así 